ஞானேஸ்வரியில் ஸ்லோகம் இருபது அத்தியாயம் பதிமூணு பிரகிருதி புருஷன் என்ற பெயரிலே அந்த மிக உயரிய ஞானத்தை நமது ஞான தேவர் இப்போது சொல்லிக்கொண்டு வருகிறார் அதுல போன ஸ்லோகத்துல பிரகிருதி புருஷன் அப்படின்னா என்ன அப்படிங்கிறத பார்த்தோம் இந்த கேத்திரம் எல்லாம் சேர்ந்தது பிரகிருதி அப்படின்னு கேத்திரங்கனை புருஷன் அப்படின்னு சொல்லி முடிச்சிருந்தாரு இதை இன்னும் எலாபரேட் பண்றதுக்கு அடுத்தடுத்த ஸ்லோகங்கள் அமைகின்றன படிக்கிறேன் கேளுங்க இந்த பிரகிருதி புருஷர்களுக்குள்ள அவற்றிற்குள் இச்சையும் புத்தியும் சேர்ந்து முதன் முதலில் அகங்காரத்தை ஏற்படுத்தி வைத்து அதை இச்சையும் புத்தியும் சேர்ந்து முதன் முதலில் அகங்காரத்தை ஏற்படுத்தி வைத்து அதை சர்வ கருமத்திற்கு காரணமாகிய பலா பிராப்தி ஆசையிலே மாட்டி வைத்து அப்படி ஏற்பட்ட காரணமாகிய அந்த பலாப்ராப்தி ஆசை நிறைவேறுவதற்கு உபாயமாக இந்திரியங்கள் எப்படி எப்படி ஆட்டி வைத்தல் அவசியமாகிறதோ அதற்கு காரியம் என்று பெயர் வைத்து அன்றியும் அதே இச்சையானது மிக்க வலுத்த பிறகு அது மனதை எழுப்பி வைத்து அதை கொண்டு இந்திரியங்களை வேண்டுமென்றபடியெல்லாம் ஆட்டி வைத்தல் எதுவோ அதற்கு கர்த்தருத்துவம் என்றும் பெயர் வைத்து ஆகையால் காரிய காரண கர்த்தருத்துவம் என்றும் இம்மூன்றும் மூல காரணம் பிரகிருத்தியே ஆகிறது என்று சர்வ சித்தர்களுக்கு ராசனாகிய ஸ்ரீகிருஷ்ணன் சொன்னார் காரணமே இந்த பிரகிருதி தான் அப்படின்றது இங்க சொல்லப்பட்டிருக்கு அதனது காரணம் காரியம் கர்த்தருத்துவம் அப்படின்னு சொன்னா காரணத்துக்கே போயிடலாம் சோ ஆசை நம்ம மனசுலயும் புத்தியிலையும் நமக்கு ஒரு ஆசை உண்டாகுது அந்த ஆசை என்ற காரணத்தின் காரியமாக சரியா ஃபர்ஸ்ட் எடுத்த உடனே ஒரு காரணம் என்ன காரணம் ஆசை தான் காரணம் வேற என்ன சுகம் சுகத்தை அனுபவிக்கணும் அப்படின்னு ஒரு ஆசை வருது நமக்கு சரியா அந்த ஆசை ஏற்படுதலின் காரணமாக என்ன பண்றோம் அப்படின்னா இந்த ஐந்து புலன்களை இந்திரியங்களை வைத்து சில காரியங்களை பண்ணாரு ஐந்து புலன்கள் பத்து புலன்கள் இருக்கு நமக்கு சரியா இன்புட் டிவைசஸ் அஞ்சு வச்சும் அவுட் புட் டிவைசஸ் அஞ்சு வச்சுதான் செயற்கரணங்களை வச்சுதான் காரியத்தை பண்ண முடியும் இல்லையா அப்ப இந்த காரியங்களை நாம வந்து இந்திரியங்களை வச்சு பண்ண ஆரம்பிக்கிறோம் பட் இதை பண்ணும் போது நமக்கு என்ன ஃபீல் வருதுன்னா கர்த்தத்துவம் கர்த்தா நான் செய்கிறேன் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபீல் சரியா டூ எனது ஆசையின் காரணமாக நான் அப்படிங்கிற அந்த கர்த்தத்துவம் கர்த்தத்துவத்துடன் ஒரு காரியங்களை செய்கின்றே பிரகிருதி தான் காரணம் புரிஞ்சுக்கப்பா அப்படின்னா என்னது பிரகிருதி அப்படின்னா நீங்க இந்த இடத்துல வந்து சக்தி அப்படின்னு கூட புரிஞ்சுக்கலாம் சிவசக்தி சிவசக்தி அப்படின்னு சொல்லி ரொம்பவே பேசுவோம் இல்லையா இந்த பிரகிருதி புருஷன் பிரகிருதி புருஷன் அப்படின்னு வந்து நீங்க ஈஸியா நம்ம அமர்த்தன பகவான் டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிறதுனால இன்னும் ஈஸியா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னா இந்த புருஷனை வந்து சிவானோ இந்த பிரகிருத்திய வந்து நீங்க சக்தின்னு வச்சுக்கிட்டா கூட உங்களுக்கு ஒரு கன்ஃபியூஷனும் இருக்காது ஏன்னா அந்த பிரகிருத்திய என்னன்னு உங்களுக்கு புரிய வைக்கிறதுக்காக என்ன சொல்லிட்டாருன்னா முப்பத்தாறு தத்துவத்தை சேர்த்து சொன்னாரு இந்த பஞ்சபூதங்கள் பத்து கரணங்கள் இந்திரியங்கள் கரணங்கள்னு சொல்லிட்டு அந்த முப்பத்தாறு தத்துவம் எதை குறிக்கிறது சக்தியும் வெவ்வேறு வடிவங்கள் தானே எவைகள் எல்லாம் இப்ப மனம் புத்தி அகங்காரம் இந்த ஃபர்ஸ்ட் எடுத்த உடனே எட்டு சொல்லுவாரு பஞ்சபூதம் மனம் புத்தி அகங்காரம் அது எட்டு போக மீதி செயற்கரணங்கள்ல இருந்து ஆரம்பிச்சு எல்லாத்தையும் பஞ்ச பிராணங்கள்னு எல்லாம் அது என்னென்னலாம் நம்ம இந்த உடல் அசைவதற்கு தேவையோ அதற்கு எல்லாத்துக்குமே பிரகிருதின்னு பேருன்னா எது தேவை சக்தி தான் தேவை இந்த சக்தி தான் இந்த உடலா இருக்கிறது சக்தி தான் மனசா இருக்கு சக்தி தான் புத்தியா இருக்கு சக்தி தான் இல்லாம இருக்கு ஸோ சக்தி தான் இந்த ஒட்டுமொத்த ரூபமாகவே இருக்கின்றது அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம் இல்லையா சரி இப்ப சக்தி தான் இந்த உருவமா இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தாச்சு அப்போ இந்த சக்தி வடிவெடுத்த இந்த உருவத்துக்குள்ள சக்தி தான் மனசா இருக்குன்னு சொன்னேன் இல்லையா அந்த மனசுக்குள்ள ஒரு ஆசை உண்டாச்சு இப்ப இந்த மனசை நீங்க என்ன வச்சுக்கலாம்னா இந்த பரபிரம்மம் மாயை அப்படின்றதுதான் பிரகிருதின்னு சொன்னோம் மாயைக்காக ஒரு வேஷத்துக்காக ஒரு மனசு புத்தின்னு எல்லாமே எடுத்துக்குது அந்த வேஷத்துக்கும் ஒரு மனசு தேவைப்படுது அப்ப முழுக்க முழுக்க இந்த மனமும் பிரகிருதி தான் இந்த மனசில் உருவாகின்ற எண்ணங்களும் மாயை தான் அப்ப ஆசை தோன்றுகிறது அந்த ஆசைக்கு ஏற்ற மாதிரி சில காரியங்களை பண்ணணும் நான் தான் பண்றேங்கிற கருத்துருவம் அகங்காரம் 
இப்படி ஒட்டுமொத்தமாக மாயைக்குள் தான் இந்த மூன்றும் நிகழ்கின்றன புரியுதா சரியா அப்போ இந்த காரண காரிய கருத்தருத்துவா இந்த மூன்றுமே மாயைக்குள் பிரகிருதிக்குள் நடக்கின்றன சக்தியே இந்த மூன்றுக்கும் காரணமாக இருக்கிறது பிரகிருதியே காரணமாக இருக்கிறது அப்படின்னு அழகா சொல்லி முடிச்சிருக்கார் ஓகேவா மாயை தான் முட் முழுக்க இப்போ அஜானத்துக்கும் இங்க மாயை தான் காரணம் ஞானத்துக்கும் இங்க மாயை தான் காரணம் இந்த மைண்டுக்கே அதுதான காரணம் உங்க தாட்ஸுக்கு மனசு புத்தி எல்லாமே இந்த பிரகிருதி தான் என்ற அடிப்படையில் நீங்கள் பார்க்கும் போது நீங்கள் அனைத்தும் இந்த செயல் இந்த மூன்று காரண காரிய கர்த்தர் கர்த்தா காரண காரிய இந்த மூன்றுக்கும் பிரகிருதி தான் காரணம் இது வரைக்கும் அதுதான் சொல்லியிருக்காரு சரியா இப்போ அடுத்து புருஷன் அப்படிங்கறத பத்தி என்ன சொல்றாரு அப்படிங்கறத நான் படிக்கிறேன் அகங்காரத்தை ஏற்படுத்தி வைத்து அதை சர்வ கர்மத்திற்கு காரணமாகவும் சரியா சோ தட் ஈகோ அண்ட் ஆசை இதுதான் வந்து சர்வ கரண் கர்மத்திற்கும் காரணமா இருக்கு சாரி கர்ப கர்மத்திற்கு காரணமாகிய பலா பிராப்தி ஆசையில் மாட்டி வைத்து காரணமே என்னது பலா பிராப்தி ஆசை தான் காரணமே சரியா மாட்டி வைத்து அப்படி ஏற்பட்ட காரணமாகிய அந்த பலா பிராப்தி ஆசை நிறைவேறுவதற்கு இப்போ ஆசை வந்துருச்சு அப்படின்னா நிறைவேறுவதற்கு என்ன செய்யணும் காரியம் செய்யணும் இல்லையா உபாயமாக இந்திரியங்களை எப்படி எப்படி ஆட்டி வைக்கல் அவசியமாகிறதோ அந்த அதற்கு காரியம் என்று பெயர் அன்றியும் எதே இச்சையானது மிக்க வலுத்த பிறகு அது மனதை எழுப்பி வைத்து அதை கொண்டு இந்திரியங்களை வேண்டுமென்படியெல்லாம் ஆட்டி வைத்தல் எதுவோ அதற்கு கருத்தருத்துவம் என்று பெயர் ஸோ மனசுல வந்து நான் அப்படிங்கிற அந்த தாட்டோட நான் தான் செய்யறேன் அப்படிங்கிற ஃபீலிங் ஆற்றுறதெல்லாம் ஆட்டிட்டு நான் தான் ஆட்டுறேன் அப்படின்னு ஒரு ஃபீலை கொண்டு வந்துட்டு கருத்தருத்துவம் என்று பெயர் ஆகையால் காரிய காரண கருத்தருத்துவம் என்ற மூன்றுக்கும் மூல காரணம் பிரகிருத்தியே ஆகும் இப்ப இந்த இடத்துல நான் யாரு அப்படின்னு நீங்க என்ன கேட்டீங்க அப்படின்னு சொன்னா நான் பிரகிருதி கிடையாது நான் பெற பிரம்மம் பெற மாத்தமா நான் சிவம் என்னுடைய சக்தி தான் அது காரணம் என்னுடைய சக்தி தான் எல்லாத்துக்கும் காரணமா இருந்தாலும் நான் காரணம் அல்ல சரியா சோ நான் காரணம் இல்லாமலேயே இந்த பிரகிருதி இந்த எல்லா காரியங்களையும் செய்து வைக்கிறது அப்படின்றது நீங்க புரிஞ்சுக்க ட்ரை பண்ணணும் மூல காரணம் பிரகிருதி ஆகிறது என்று சர்வ சித்தர்களுக்கள் அரசனாகி சொன்னார் சரியா அடுத்து கர்ம பலனை புசிக்கிற சோ இந்த கர்மா வரணும் அப்படின்னா என்னென்ன வேணும் கர்த்தா கர கர்த்தா காரண காரியா இந்த மூணு வேணும் மூணால என்ன வந்துச்சு கர்மா வந்துச்சு இந்த கர்மத்தின் பலனை எவன் புசிக்கின்றான்னு சொன்னா பிரகிருதி புசிக்குதுன்னு சொல்லல இந்த இடத்த புசிக்கிறவனை புருஷன் என்று அழைக்கின்றார் இந்த இடத்துல அந்த புசிக்கிறவன் தான் நான் சரியா அப்போ இப்ப இந்த இடத்துல நான் நீங்க வந்து ஒரு மைக்ரோ ஐயா வச்சு பாத்தீங்கன்னா கூட ஆயந்து என்ஜாயர் எல்லோ நான் அடிக்கடி சொல்லிட்டே இருக்கு நீங்க யானையா இருந்தாலும் அஞ்ஞானியா இருந்தாலும் நீங்க ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது எவ்ரிதிங் இஸ் ஆட்டோமேட்டிக்லி டன் பை யுவர் பிரகிருதி மாயை மாயை அதுவா எல்லாத்தையுமே பண்ணி வைக்குது அப்ப நீ என்ன செய்யணும்னா ஜஸ்ட் என்ஜாய் பண்ணா போதும் அப்படின்னு சொல்ற மாதிரி இந்த புருஷனுக்கு என்ன வேலை அப்படின்னா ஜஸ்ட் என்ஜாய் பண்றது மட்டும்தான் வேலை இதெல்லாம் புரிஞ்சுக்கிட்டு என்ஜாய் பண்ணானா அவன் ஞானி எதையுமே புரியாம சுக துக்கத்துல நிஜமான நினைச்சுக்கிட்டு பண்ணான்னா அவன் ஞானி அவ்வளவுதான் டிஃபரன்ஸ் அது மாயை மாயை காரியத்தை அவன் மாயா என்று புரிந்து கொண்டு அதுல சுகமும் வரும் துக்கமும் வரும் சுகத்தை வந்தாலும் மாயைன்னு புரிஞ்சுக்கிட்டு அனுபவிக்கிறது துக்கம் வந்தாலும் மாயைன்னு புரிஞ்சுக்கிட்டு அனுபவிச்சான்னா அவன் ஞானி இப்ப சுகம் வரும்போது சுகத்துல ஒட்டிக்கிட்டு சுகப்பட்டுக்கிட்டு துக்கத்துல ஒட்டிக்கிட்டு துக்கப்பட்டுக்கிட்டு அனுபவிச்சான்னா அவன் ஞானி ஆனா ரெண்டுமே புருஷன் தான் புருஷனுக்கே அஞ்ஞானியா அப்படின்னு கேட்கக்கூடாது அது நம்ம ஏற்கனவே எல்லா பிள்ளைட்ட டிஸ்கஸ் பண்ணியாச்சு பட் புருஷன் தான் அனுபவிக்கின்றான் அப்ப புருஷன் அனைத்தும் தெரிந்தே அனுபவிக்கின்றான் அதனால அவனிடத்துல அஞ்ஞானம் இல்லைன்னு அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க சரியா சரி இப்போ புருஷன் எப்படி அனுபவிக்கிறான்றதை தெரிஞ்சுக்கோங்க இவை மூன்றும் ஒன்றுபட்டு பிரகிருதியே காரண காரியமாக பரிணமிக்கிறது கர்மமாக பரிணமிக்கிறது சோ கர்மத்துக்கு காரணம் எதுன்னா பிரகிருதின்னு சொல்லி முடிச்சாச்சு ஆனால் எந்த குணம் அக்காலத்தில் வலிமை பெற்றதாக ஏற்பட்டுக்கிறதோ அதற்கு தக்கபடி அக்கர்மம் ஏற்படுகிறது அப்ப அந்த கர்மம் வந்து நல்ல கர்மமா இருக்குமா கெட்ட கர்மமா இருக்குமா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அந்தந்த காலத்துல எந்தெந்த குணம் குணம் எதில் சம்பந்தப்பட்டது அதுவும் பிரகிருதியை சம்பந்தப்பட்டது சரியா இட்ஸ் சப்கான்சியஸ் மைண்ட் தாட்ஸ் ஒவ்வொரு கேரக்டர்னு வச்சுக்கோங்க சோ அந்த காலத்துல என்ன குணம் வந்து மேலோங்கி நிற்கிறதோ அந்த இது வந்து வெளிப்படும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு வலிமை பெற்றதாக ஏற்பட்டிருக்கிறதோ அதற்கு தக்கபடி அக்கர்மம் ஏற்படுகிறது சத்துவகுணத்தின் ஆதிக்கியத்தால் ஏற்படும் கர்மம் சத்கர்மமாகும் 
ஏற்படும் ஏற்படுவதுமான கர்மமாகும் கேவல சமூகத்தால் ஏற்படுவது நிஷித்தங்கள் என்றும் அதர்மங்கள் என்றும் சொல்லப்படும் என்று அறிந்து கொள் சரி இப்போ இந்த பிரகிருதி கர்மங்கள் எப்படி செய்ய பிரகிருதி தான் கர்மங்கள் செய்யும் பிரகிருதி எப்படி செய்யும் அப்படின்னா குணத்தின் அடிப்படையில செய்யும் சத்துவ குணத்தின் அடிப்படையில சத்கர்மங்கள் செய்யும் ரஜோ மதிம கர்மங்கள் செய்யும் தமோ நிசித்த கர்மங்கள் அதர்ம கர்மங்கள் செய்யும் அப்போ பிரகிருதி என்ன செய்யுதுன்னா மூணுமே செய்யுது நல்லதும் செய்யுது கெட்டதும் செய்யுது மதிமமான காரியங்களும் செய்யுது எதன் அடிப்படையில செய்யுதுன்னா முக்குணங்களின் அடிப்படையில செய்யுது அப்படின்னு சொல்லி முடிச்சிருக்காரு இது வரைக்கும் ஓகேவா படுத்து பாருங்க இதுதான் பிரகிருதி நின்று சத்கர்மங்களும் அதை கர்ம சாரி சத்கர்மங்கள் அசத்கர்மங்கள் ஏற்பட்டு அக்கர்மத்தின் என்று சுக துக்க அனுபவங்கள் உண்டாகின்றன சரியா இப்போ பிரகிருதியிலிருந்து என்ன வந்தது கர்மா மட்டும்தான் வந்துச்சு அந்த கர்மத்திலிருந்து என்ன வந்தது சுக துக்கம் வருகிறது பேஸ்ட் ஆன் தி சத் அண்ட் அசத் கர்மத்தின் வாயில சத்கர்மங்கள் பண்ணணும்னா சுக சுகமா வரும் ரிசல்ட் என் ரிசல்ட் ஆஹ் அசத் கர்மங்கள் பண்ணீங்கன்னா என் ரிசல்ட் சொல்லிட்டேன் அந்த நேரத்துக்கு அசத் கர்மங்கள்ல கூட சுகம் வருதுன்னு கேட்கக்கூடாது என் ரிசல்ட் துக்கமா போய் முடியும் சரியா அப்ப சத்கர்மம் அசத்கர்மங்கள் இருந்து என்ன வருகிறது சுக துக்கானுபவங்கள் வருகின்றன அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு சரி சுகம் துக்கம் சுகம் துக் அவற்றின் அனுபவம் புருஷனுக்கு ஏற்படுகிறது துக்கமும் அசத்கர்மங்கள் துக்கமும் சத்கர்மங்கள் சுகமும் ஏற்பட்டு அதை அனுபவம் அதன் அனுபவம் புருஷனுக்கு ஏற்படுகிறது புரிஞ்சிருச்சா அப்போ Who am I? I I am just enjoyer of the the actions performed by my prakruti and just experiencer of the actions performed by my maya. my my maya. So, எனது கல்பனா சக்தியும் துணை கொண்டு அதுக்கு இன்னொரு பேர் எனது பிரகிருதியும் துணை கொண்டு எனது மாயையும் துணை கொண்டு அல்லது மாயையால் ஏற்படுத்தப்பட்ட அந்த கர் கர்த்தா கர்மங்கள் சரியா கர்மங்களுக்கு அந்த மூணு காரணம் ஆசை அதெல்லாம் சொன்னார் அந்த கர்மங்களின் பலனை என்ன பலன் சுக துக்கானுபவம் என்கின்ற அந்த அனுபவத்திற்கு நான் தான் காரணம் அனுபவம் எல்லாம் பிரகிருதி கிடையாது பிரகிருதி வந்து ஜஸ்ட் ஆஹ் எனக்காக எல்லாமே பண்ணி கொடுத்துட்டு இருக்கு சக்தியும் சிவனையும் பிரிக்க முடியாது அப்படிங்கிறப்ப சக்தியும் அனுபவிக்குது அப்படிங்கிறது அப்புறமா வரும் கன்ஃபியூஸ் பண்ண வேணாம் சோ இங்கே வந்து சொல்லும் போது நமக்கு புரியறதுக்காக என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா பலன்களை புசிப்பவன் புருஷன் சுக துக்கானுபவம் என்ற பலனை பத்தி கான்சியஸ்னஸ் அதுக்காக தான் சிவாக்கு நம்ம சொல்றோம் சக்தியை வந்து எனர்ஜி அப்படின்னு நம்ம சொல்லிட்டோம் அப்ப கான்சியஸ்னஸ் ஹாஸ் டு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தி ஹாப்பினஸ் அண்ட் அன்ஹாப்பினஸ் ரெண்டையுமே நான் தான் அனுபவிக்க வேண்டியவனாக இருக்கின்றேன் அப்படின்றத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் சரியா அப்போ இப்போ புருஷன் துக்கானுபவம் எல்லாம் எதுக்கு வருது புருஷனுக்கு அப்படின்னா இந்த கர்மத்தின் பலனை புசிப்பவன் இங்கே புருஷனாகத்தான் இருக்கின்றான் ஆனால் இங்க ஞான அஞ்ஞானம் இங்கதான் கொண்டு வர வேண்டியது இருக்கு நீ ஞானி அப்படின்னா நீ சுக துக்க இரண்டையுமே ஆனந்தத்தோடு அனுபவிப்பவனா இருக்கு ஏன்னா நீ ஆனந்த நிலையிலிருந்து மாறவே மாட்டேன் உனக்கு தெரியும் அது வெறும் மாயன்னு உனக்கு தெரியும் அது வெறும் கல்பனை நீ யாருன்னா நீ சுக சொரூபி நீ பேரானந்த சொரூபி இந்த பேரானந்தத்தில் இருந்து கொண்டே உனது மாயையின் துணை கொண்டு இங்க நீ ஒரு லீலையை பண்ணிட்டு இருக்க அப்ப இந்த லீலையில் வருகின்ற சுக துக்க அத்தனையும் ஒன்றடி மன்றடியா அனுபவிப்பதற்கென்றே நீ அந்த பேரானந்தத்தோட சிருஷ்டி செய்து கொண்டிருக்கின்றாய் இருக்கின்ற பட்சத்துல நீ சுகத்தையும் அனுபவிப்ப துக்கத்தையும் அனுபவிப்ப இரண்டையும் பேரானந்த நிலையில் இருந்து கொண்டு அனுபவிப்பா யாரு ஞானி பட் அவன் வந்து தன்னை மறந்த நிலையில் அஞ்ஞானி நம்ம பேர் வச்சு சொல்லிட்டு இருக்கிறவன் வந்து மாட்டிக்கிட்டு அனுபவிக்கிற மாதிரி தோன்றுகிறது தோற்றத்தை ஏற்படுத்தி கொண்டிருக்கிறது அந்த மாதிரி வேணா நீங்க புரிஞ்சுக்க ட்ரை பண்ணுங்க சரியா புருஷனுக்கு ஏற்படுகிறது சுக துக்கங்கள் ஏற்படும் போதெல்லாம் அவை உண்டாவதற்கு வேண்டிய விவசாயம் முழுவதும் பிரத்தியே செய்து வருகின்றது சுக துக்கங்கள் ஏற்படும் போதெல்லாம் அதற்கு தேவையான விவசாயம் தான் செயல்கள் அனைத்தையும் பிரகிருதியே செய்து வைக்கிறது ஃபுல்லாவே வந்து ஹேப்பன்ஸ் ஆட்டோமேட்டிக்லி த்ரூ மாயாசக்தி கல்பனா சக்தியின் துறை கொண்டு வருகிறது அவற்றின் பல போகத்தை புருஷன் அடைகிறான் ஆனால் பலனை மட்டும் புருஷன் அடைகிறான் பிரகிருதி புருஷனுடைய வியாபாரம் மிகவும் அசங்கதமாக இருக்கிறது ஏனென்றால் ஆஹ் இந்த பிரகிருதி புருஷனுடைய இந்த டிஸ்கஷன் நான் இப்ப பேசிட்டு இருக்க இந்த விந்தை வந்து கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டாவே இருக்கு அசங்கதாம இருக்குன்னா என்ன சொல்றது இல்லாஜிக்கலாக இருக்கு அப்படின்னு சொல்ற லாஜிக்னா தெரியும் இல்லையா ஒரு பொருந்தணும் இல்ல ஒரு புரிஞ்சுக்க முடியாது இருக்கு அப்படின்னு கூட வச்சுக்கோங்க சரியா இல்லாஜிக்கலாக இருக்கிறது அப்படின்னு சொல்றாரு 
ஏனென்றால் பெண் பிள்ளை கஷ்டப்பட்டு சம்பாதித்து வைக்கிறாள் புருஷன் ஒரு சேவையும் செய்யாமல் பலனை புரிசிக்கின்றான் ஆக்சுவலா புருஷன் சம்பாதிப்பான் பொண்டாட்டி அனுபவிப்பா அப்படின்னு தான் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க இங்க என்னடா புருஷன்றவன் பலனை புதிக்கிறவனா இருக்கான் ஒட்டு மொத்தமா வேலை செய்யறதெல்லாம் வந்து பொண்டாட்டியா இருக்காளே பெண் பிள்ளை சம்பாதித்து வைக்க பலனை மட்டும் புருஷன் புரிக்கின்றான் அப்படிங்கிற அந்த பாயிண்ட சொல்லியிருக்காரு இன்னொரு முக்கியமான வினோதம் என்னன்னா இந்த ஆசிரியத்தை கேள் ஸ்திரீயும் புருஷனும் கலந்து சேராமலேயே ஸ்திரீ இந்த ஜகத்தை பெற்று வைக்கிறார் அகேன் இந்த பாயிண்ட் ரொம்ப முக்கியம் ஸ்திரீயும் புருஷனும் கலந்து சேராமலேயே ஜகத்தை பெற்று வைக்கிறாள் அப்படின்னு ஏன் சொன்னாங்க அப்படின்னா நான் சச்சிதானந்த சொரூபம் நான் பேரானந்தத்திலேயே தான் இருக்கேன் நான் வந்து இந்த உலகத்தை படைச்சுதான் நான் ஆனந்தம் அடையணும்ன்ற ஒரு கதையில நான் இல்லை அப்போ அந்த ஒரு நிலையில் நான் இருந்து கொண்டிருக்கேன் இது பாயிண்ட் நம்பர் ஒன்னு அடுத்து முக்கியமான பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னா எவ்ரி திங் இஸ் ஆட்டோமேட்டிக் ப்ராசஸ்ங்கிறது ஒரு பெரிய எக்ஸாம்பிளா நம்ம இந்த இடத்துல சொல்லலாம் புருஷன் தான் செய்து செய்து அதாவது புருஷனின் துணை கொண்டுதான் இந்த பிரகிருதி அனைத்தையும் செய்கிறாள் அப்படின்னு சொன்னா இவர் எஃபோர்ட் எடுத்து பண்ற மாதிரி ஆயிடும் ஆனா இவர் எதுவுமே பண்ணல ஆனாலும் ஜெகத் உருவாகி இருக்கிறது ஜெகத் எல்லா கர்மத்தையும் செய்கிறது பலனை புசிக்கின்றவனாக மட்டும் நான் இருக்கின்றேன் அப்படிங்கிற அந்த பாயிண்ட பார்க்கும் போதும் கூட இங்கே இந்த பரமாத்மா என்பது இந்த சம்பந்தமே இந்த பிரகிருதியின் மாயை ஆச்சரியத்தது கல்பனா சக்தியை யூஸ் பண்ணியது தன் கல்பனையே பயன்படுத்தியது அத்தோட முடிஞ்சது அதுக்கப்புறம் அந்த கல்பனா சக்தியே முழுக்க முழுக்க பொறுப்படுத்திக் கொண்டு கர்மங்களை நிர்மாணம் செய்து கொண்டு ஆட்டோமேட்டிக்கா எனக்கு சுகத்தை மட்டும் தர ஆரம்பிச்சிடுது என்ற அந்த ஒரு புரிதலை கூட நீங்க இந்த இடத்துல கொண்டு வந்து புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ட்ரை பண்ணுங்க அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ரொம்ப டீட்டெயிலா அடுத்தடுத்து எக்ஸ்பிளைன் பண்றாரு ஸோ அடுத்த ஸ்டோம் ரொம்ப டீட்டெயிலா இதை வந்து ரொம்ப புரிகிற மாதிரிதான் இருக்கும் ஸோ இது வரைக்கும் புரியலைன்னாலும் நாளைக்கு கேட்டீங்கன்னா கண்டிப்பா அடுத்தடுத்த ஸ்லோகங்கள் புரிந்துவிடும் என